Hlavní myšlenkou jubilejního 30. ročníku Mikulovského výtvarného sympózia dílna bylo vzdát hold umělcům, kteří stáli na počátku tohoto projektu. Vyvrcholením letošního programu byla slavnostní vernisáž, která se uskutečnila první srpnovou sobotu na zámku. Já bych jenom chtěl říct nespětnou větu, tímto považuji výstavu za zahájenou. Kurátor tohoto ročníku, pan Jaroslav Rona, si ten tým sestavil sám a přizval si tam své přátelé, kolegy, takže mezi účastníky byli pan František Skála, pan Petr Nikl, pan Zdeněk Lohocký, pan Stefan Milkov, který je i přímo jeden z prvních účastníků sympózia v tom roce 1994 a jako zahraniční host přijal pozvání na co terén. Co mi přišlo velice hezké, že si pan Rona přizval jako teoretika paní Barboru Půtovou, jedinou ženu do toho týmu těch mužů, která i generačně je odskočená od pánů. Je to antropoložka a konzistorička, která vlastně napsala i texty na právě vzniklá díla, která dnes můžete vidět. Je to pro nás velká radost, že jsme se tady po letech sešli, protože členové naší skupiny tvrdohlavých vlastně to sympozium nedá se říct úplně založili, i když spolu založili, protože ho založil Nikos Armutidis. Ale podíleli se na tom vytvoření té kvality, ty prvotní kvality toho sympózia. Takže a já ještě jsem tehdy vytvořil jako pravidla toho sympózia a jedno z nich bylo, že kurátor volí kurátora. Jo? A tím pádem se předpokládalo, že se bude udržovat ta sama kvalita, protože velice kvalitní umělec zase zvolí velice kvalitního umělce pro výběr těch uchazečů nebo těch, těch kolegů. Jo? Takže takhle to bylo. A pro mě to je radostný se s, se s přáteli tady setkat a tvořit dohromady. My stojíme před jedním z vašich obrazů, které jsou součástí výstavy. Mohl byste o něm říct pár slov? Tak tenhle obraz se jmenuje Trojitá erupce a vlastně vznikl podle satelitního snímku erupce sopky v nějaký městský aglomeraci, ale samozřejmě z toho snímku jsem ten jsem přetvořil a, a, a vytvořil jsem z něj abstraktní obraz, ale byl to takový prvotní impuls. Jedním z účastníků prvního ročníku byl také Stefan Milkov. První ročník samozřejmě byl fantastický, protože jsme přijeli do něčeho naprosto neznámého a nového, neznali jsme moc Mikulov. Bylo to tak nějak vymyšlený, vymyslel to přítel můj sochař Nikos Armutidis, že by se tady mělo konat sympozium. Tak nějaké lidi se vybrali, ani nevím podle jakého klíče, a přijeli jsme sem. A fascinovalo nás to městečko už jako takový. Jo. Pak samozřejmě nám nachystali takový nějaký špalíčky malý a my jsme říkali, no tak to není zrovna materiál, s kterým chceme tady měsíc pracovat. Ale okamžitě se to napravilo, jeli jsme do Břeclavy na, na pilu a tam jsme si vybrali veliký kmeny. Dělali jsme to tenkrát všechno ze dřeva, protože to byl dostupný materiál. No a tak to vlastně jako by, by celé začalo. A už při tom prvním e, sympoziu jsme tady vlastně získali spoustu přátel. E, ta přátelství fungují do dneška a proto se, i, i proto se tady jako rádi vracíme. Čtyři týdny je pro sochaře velmi krátká doba a proto si výrobu sochy s názvem Jan Křtitel předpřipravil doma. Ta základní práce byla vykonána předem a tady jsem ty čtyři neděle jenom vlastně to dodělával do finální podoby. A kam socha poputuje? E, dohodli jsme se, že e, bude v oranžerii v zámecké zahradě, protože jsme tam našli takový, ona není příliš veliká, takže... Je trošku problém ji dát do exteriéru, že vždycky, když dáte sochu do exteriéru, byť i hodně velikou, tak ona se na tom čerstvém vzduchu trošku smrskne. Jo? Takže jsme našli takové velmi krásné komorní místo, kde snad na jaře potom definitivně bude umístěna, skončí tady výstava a až, až to připravíme, 
na to osazení. Je to také jedinečné prostředí města Mikulov, které umělce při tvorbě inspiruje. Mikulov je prostě místo, kde je ta síla jako ty, ty kultury toho baroka a, a, a prostě všech těch vztahů te, toho židovství a, a, a všeho dohromady prostě tak, tak silná, že, že v takovém prostředí samozřejmě ty věci vznikají snadněji než někde v prostředí, který nemá tenhle ten genius loci. Mikulovské sympózium dílna je koncipované jako letní ateliéry. Umělci vždycky přijedou a měsíc zde pobývají. Jelikož je jedná o sympózium, není to nějak definované, to znamená volné. Oni si sami můžou zvolit médium, tedy tu techniku, kterou budou tvořit, stejně tak, jako co budou dělat. Není tedy neobvyklé, že například sochař maluje, anebo fotograf začne zkoušet dělat něco se dřevem. To trošku dávám jako extrém. Co chci říct je, že to není primárně definované. Je to vyloženě na těch umělcích, aby si tady našli to, co chtějí tvořit. Dost často dojde i ovlivňování se navzájem mezi osobnostmi, které se sejdou na tom sympóziu. Takže volná tvorba a výsledek můžete vždycky vidět po těch čtyřech týdnech v rámci vernisáže té výstavy. Těch 30 let musela vzniknout nádherná sbírka je někde k vidění. Tak se sbírkou pracujeme formou zájpůček, to znamená, když nějaká instituce, ať už soukromá, anebo státní pořádá výstavu, dost často si vyžádá nějaké konkrétní dílo od autora. Všechna díla vlastně jsou dostupná na webu artmikulov.cz, tam je, na něj můžou nahlédnout jak občané, tak i instituce. Pracujeme i s koncepty krátkodobých výstav, loni byla výstava například v Senátu a v rámci těch 30 let komunikujeme i s státními institucemi a hledáme prostor i autoritu, která by se kurátorsky věnovala té 30-leté sbírce a udělala z ní nějaký výřez, nějaký jako svůj pohled na to, co vlastně tady za těch 30 let vzniklo. Je to do jisté míry jedinečné svědectví i o naší společnosti, nejen o tom, jak se vyvíjela umělecká scéna a kariéry různých umělců, ale vypovídá to hodně i o naší porevoluční společnosti. Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize jich.